হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই প্রফেশনাল ব্লগিং কোর্সে আপনাদেরকে স্বাগত আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব ওয়ার্ডপ্রেসের ওভারভিউ এবং ওয়ার্ডপ্রেসের বেসিক কিছু সেটিংস ওয়ার্ডপ্রেসে অ্যাডমিন প্যানেলে ঢোকার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম আপনার ওয়েবসাইট তারপর হচ্ছে স্ল্যাশ ডাব্লিউপি অ্যাডমিন এই অংশটা টাইপ করতে হবে আমি আমি হচ্ছে সাব ডোমিনের মধ্যে কাজটা দেখাবো এই জন্য আমরা গত ক্লাসে দেখেছি কীভাবে সাব ডোমিন করতে হয় তো এই সাব ডোমিনটা লিখলাম আমি পুরোটা লিখলাম তারপর হচ্ছে ডাব্লিউপি অ্যাডমিন লিখে এন্টার প্রেস করলাম আপনার হয়তো ডট এইও থাকবে না শুধু জাস্ট মেইন ডোমেনটা থাকবে ডট কম পর্যন্ত তারপর স্লেজ দিয়ে ডাব্লিউপি অ্যাডমিন ওকে তো লেখার পরে আমি এন্টার প্রেস করব তারপর এখানে আপনার ইমেইল ইমেইল তারপরে হচ্ছে পাসওয়ার্ড যেটা আপনি ওয়েব ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল করার সময় আপনি দিয়েছিলেন সেটা যে প্যাস্ট করবে এখানে প্যাস্ট করার পরে লগ ইনে যাবেন তো দেখেন আমি অলরেডি প্যাস্ট করে ফেলছি আমি এখান থেকে লগ ইনে ক্লিক করি হ্যাঁ দেখেন আমাদের অ্যাডমিন প্যানেলে চলে আসছে এটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের অ্যাডমিন প্যানেল আপনাদের এটা হয়তো অন্য কালার বা অন্য সিস্টেমের আসতে পারে কিছু এদিক সেদিক হইতে পারে কিন্তু বেসিক যে সিস্টেমটা এবং যে টুলসগুলি আছে সবগুলি প্রায় সিমিলার তো এখান থেকে আমাদের যা যা প্রয়োজন সবগুলি আমি দেখানোর চেষ্টা করব তো আমি প্রথমেই ওয়ার্ড প্রেসের যে ওয়েবসাইটটা সেটা দেখে আসি এ দেখেন আমি ভিজিট সাইটে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমাদের দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের প্রিমেড একটা টেম্পলেট আছে সেই টেম্পলেট অনুযায়ী দেখাচ্ছে এখানে আমি কিছুই করি না জাস্ট যখন ওয়েব ওয়ার্ড প্রেসটা ইনস্টল দিয়েছি তখনই এই বিষয়গুলি চলে আসছে আমি শুধু জাস্ট নেক্সট জি এই নামটা দিয়েছিলাম আর কিছুই দেই নাই এটা হচ্ছে ডিফল্ট একটা টেম্পলেট চলে আসছে আপনাকে এটাকে কাস্টমাইজ করতে হবে এবং আপনার নিজের মতো করে সাজাতে হবে ওয়েবসাইটটা তো দেখেন আমার এখানে আমি আজকে ওয়েবসাইট সাজানো দেখাবো না তৈরি করে দেখাবো না আমি জাস্ট বেসিক কাজগুলি দেখাবো এবং সেটিংগুলি দেখাবো এখানে দেখেন সর্বপ্রথমে আসছে হোস্টিং এর তো এটা আমি অ্যাভয়েড করি যদি আপনারা হোস্টিং এর থেকে আপনার হোস্টিংটা নেন তাহলে এই অংশটা আসবে তাছাড়া আসবে না তারপরে হচ্ছে ড্যাশবোর্ড এটা ডিফল্ট থাকে তো ড্যাশবোর্ডের মধ্যে আপনি কিছু টুলস পাবেন এখানে আপনি স্ক্রিন অপশন এখান থেকে আপনি চাইলে এগুলি হাইড করতে পারবেন আবার শু করতে পারবেন এ দেখেন আমি এখানে সবগুলি হাইড করে দিলে এই সবগুলি চলে যাবে এগুলি হচ্ছে এখানে ওভারভিউ দেখাবে আপনার বেসিক কিছু অপশান আপনি যদি প্লাগ ইন ইনস্টল দেন ওই প্লাগ ইন অনুসারে আরও কিছু অপশান আসবে সেই অপশানগুলো আপনি চাইলে টিক চিহ্ন দিয়ে এখানে শো করাতে পারবেন যেগুলি আপনার প্রয়োজন তো এখানে আমি যেগুলি প্রয়োজন সেগুলি আমি দিতে পারব ওকে তো আমি এটাকে হাইড করে ফেললাম তারপর এই যে উপরের অংশটা এখান থেকে সর্বপ্রথম হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের একটা আইকন দেখাচ্ছে এখানে কিছু ওয়ার্ড প্রেসের মেনু আছে এগুলিতে যাওয়ার দরকার নেই তারপর এখানে এই ভিজিট সাইজ আপনি প্লাগ ইন ইনস্টল দিলে অনেক সময় কাস্টমাইজ অপশানও দেখবেন ওকে তারপরে হচ্ছে এখানে রিভিশন মানে আপনি কতবার এই ওয়েবসাইটের মধ্যে রিভিশন দিয়েছেন সেটা এটা ইম্পর্টেন্ট না তারপরে হচ্ছে কমেন্ট ওয়ার্ড প্রেসে যদি কোনো কমেন্ট আসে সেগুলি দেখাবে এখানে তারপর নিউ নিউ থেকে আপনি পোস্ট মিডিয়া পেজ ইউজার এই অংশগুলি আমি এখান থেকে দেখাবো তারপর হোস্টিং এয়ার এটা অ্যাভয়েড করলাম এটা হচ্ছে এখানে আরও কিছু প্লাগ ইনের আপনি যখন প্লাগ ইন ইনস্টল দেবেন সেই প্লাগ ইনগুলি এখানে শু করবে ওকে তো আমি যখন প্লাগ ইনের কাজ দেখাবো তখন আমি ওই প্লাগ ইন অনুসারে এই অংশটা দেখাবো তারপর এখানে আপনার লগ আউট অপশান আছে আপনি চাইলে লগ আউট দিতে পারেন এডিট প্রোফাইলে গিয়ে আপনি আপনার প্রোফাইলটাকে এডিট করতে পারেন তো এটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ না দেখেন তারপরে এখানে দেখেন ওয়ার্ড পেস থেকে ড্যাশবোর্ডে যখন আসছি তখনই দেখেন ডিফল্ট বাই হোমে চলে আসছে আমি এখানে আপডেটে গেলে হচ্ছে আমার কোনো কিছু আপডেট দেওয়ার যদি প্রয়োজন হয় বা ওই রকম আপডেট থাকে ওই আপডেটগুলি এখানে শু করবে আমি চাইলে এখান থেকে আপডেট দিয়ে দিতে পারবো আপাতত আপডেট দেওয়ার দরকার নেই তারপর হচ্ছে পোস্ট পোস্টের মধ্যে আপনি অ্যাড নিউ পোস্ট থেকে যে কোনো পোস্ট করতে পারেন তারপরে হচ্ছে এখানও অ্যাড নিউ পোস্ট আছে এখানও অ্যাড নিউ পোস্ট আছে আপনি যেটা দিয়েছে সেটা দিয়ে ক্লিক করতে পারেন করলে আপনার পোস্টের অপশন সেগুলি সবগুলি চলে আসবে এখানে দেখেন ডিফল্ট বা একটা পোস্ট আছে আপনি চাইলে এটা ডিলিট করে দিতে পারেন অথবা আপনি চাইলে এডিট করতে পারেন কুইক এডিট এগুলি আমি বিস্তারিত দেখাবো আমি দেখেন এখানে যদি অ্যাড নিউ পোস্টে যাই তাহলে দেখেন কি আছে ইন্টারফেসটা দেখেন এখানে ডিফল্ট বা একটা অপশান আসছে আমি এটাকে ফ্লাই এটাকে ডিলিট করে দিলাম তারপর এখানে আপনার টাইটেল এখানে হচ্ছে আপনার ট্যাক্সট সব কিছু লিখবেন এখানে আরও কিছু সেটিংস আছে এখান থেকে আরও অনেক অপশান আছে আপনি চাইলে এগুলি নিতে পারেন নিয়ে আপনার কাজগুলি করতে পারেন এ দেখেন প্যারাগ্রাফ হেডিং সব কিছু আছে আপনি চাইলে এই অপশানগুলি নিয়ে নিয়ে কাজ করতে পারেন প্যারাগ্রাফ হেডিং
ओके तो कैटागरिज आज है अपनी चाहिए अपन पोस्टगुल जो कैटागर कैटागरि वाइज भाग करते चान एखान कैटागरि थे अपना कैटागर नाम दीबें स्लाग स्लाग हे अंश एखे जा देखा से स्लाग तो स्लाग साधारण तो स्पेस है ना अपनी कैटागर नाम स्पेस दीते क्यों स्लागे कखो स्पेस है ना हमें धरने नतून एक कैटागरि करब से कैटागर एक नाम दीते धरें ट्रावल धरें यूएस ए ट्रावल टीआर ए भि एल तो एखे स्लाग दीबें कि स्लाग हे यूएस ए अटोमेटिकली स्लाग नहीं तरह चाहले लिखे दीते एम जो हो जा अपनी नाम ए स्लाग दुटा आलदा आलदा रखबें तो हमें अपनी लिखे दीते अंडारे किस डिस्क्रिपन लिखे दीते खुबी भलो अपना कैटागरिटा रैंक करते क्या आसें देखें एखे क्योंकि एक शो कर ब्लग डिस्क्रिपन तपर हेखने स्लाग और एखे हे काउंट कत पोस्ट आसे ये कैटागर अंडार ये देखा अपनी पैरेंट कैटागरि आनी जी चान ब्लगर अंडारे दी एखे जेहतु एक आटागरि आगे तैयारी से देखा अपनी जी चान वो ब्लगर अंडारे दी अपनी चाहले ये क्लिक कर ले ब्लगर अंडारे ये कैटागर तैरि है ओके हमें आवाज तो यू किच्छू दीते जाने जस्ट एड नि कैटागरि क्लिक करब देखें कैटागरि एड हो गए डिस्क्रिपन दे नहीं जर कारण आसे नहीं तपर हे टैग टैगर हमारे को प्रयोजन नहीं एखान तैरि कर टैग हमारे पोस्ट जो करब तक ही तैरि करब कैटागरि वो पोस्ट करार समय तैरि करते पर हमें मीडिया मीडिया के साधारण मीडिया अपलोड करना अपनी चाहले एखे देखते पें जो अपने को मीडिया फाइल थे एखे शो कर सेगुली तो एखे हमारे प्रयोजन है ना तेम तपर हे पेज पेज और पोस्ट दुईटार मध्य अनेक क्षेत्र में कन्फ्यूशन लेगे जाए तो पेज और पोस्ट प्राइ सीमिलार तो पेज हमारा साधारण विशेषकर स्टार्टिंग जगह साधारण परिवर्तन है खूब कम वोगुल पेज थे पेजगल विभिन्नधरण डिजाइन थे और पोस्ट हमारे जो आर्टिकल जे लिखभन वो आर्टिकल साधारण एक पोस्ट आकारे अने के आर पोस्ट पोस्ट पेज आकार तैरि करे तो हमारे पेज पेजगुली परवर्ती देखो अपनी चाहले एखान एड नि पेज दिए अपनी एक पेज तैरि करते पर डिफल्ट टेम्पलेटे चले आसबी जो पेज दिए डिजाइन सब किस देखो एलिमिटर दिए तक हमें ये विस्तारित देखो तपर हो कमेंट कमेंटर मध्य हमारे जो को कमेंट आसे देखें क्यों हो तो कमेंट कर डिफल्ट एक कमेंट आसो एखे अपनार पोस्टर सकल कमेंट शो कर तपर हे एफारेंस एफारेंसर मध्य थे अपनी थीम निजे थीमगुली चेन्ज करबें हाँ देखें डिफल्ट एक थीम आस किस थीम एखे चले आसोमेटिकली एगुलि डिलीट कर नतून कर थीम दीब थीम दिए वही थीम एडिट कर नेक्स्ट टीटर गुते देखो तरपर हे प्लागिंगस प्लागिंगसर मध्य अपना वेबसाइटर जरूरी किस टुल्स सेगल आनी एखान इन्स्टल दीबें एड नि प्लागिंगस गए अपना टुल्सगुल इन्स्टल दीबें देखें एखे क्लसिक एडिटर तर सिक्यूरिटी धरे और अनेक धरण अपशन आगू सबगली देखो कि भावे कि करते हैं डिटेल्स तपर हे यूजार यूजार थे अपनी चाहले नतून एक जन के यूजार बनाते पर धरें अपन वेबसाइटे को रटार के नियोग करते चाचन तो से क्षेत्र में एड नि यूजार क्लिक करबें क्लिक करारे एखे अपनार अपन चले आस देखें एखे ये एड नि यूजार यूजार थे अपनी चाहिए यूजार यूजार नेम इमेल फार्स नेम लास्ट नेम वेबसाइट जो थे अपनी चाहिए दीते पासवर्ड जेनारेट करबें तपर हे एखे जेनारेट अथवा अपनी निजे लिखे दीते स्ट्रंग एक पासवर्ड दीबें तपर हे सेंड इमेल ये अवश्य ठीक चिन्ह दिए दीबें देवारे सबसक्राइबार कन्ट्रिब्यूटर अथर एडिटर एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर हे अपना फुल कंट्रोल पा अपना वेबसाइट और अथर हो शुद्ध से आर्टिकल लिखते पर आर्टिकल लेखार जोगुली अपशन आज है सबगल वोखने शो कर और को किस शो करना तो यूलि दिए अपनी एड नि यूजार दीते ये खूब सीम्पल एखे को झमेला को किसान और इमेले क्योंकि अपना वही यूजार्ट एड करते हैं वो यूजार डिटेल्स चले जाए ठीक है साधारण पासवर्ड और यूजार नेम सब किस चले जाए जो को समस्या है तो हमें अपनी चाहले अपनी जो पासवर्ड है और यूजार नेम दी इमेल दीन यगल आनी चाहिए ताकि मेनुअलि सेंड करते पर तो देखें एखे हर पर प्रोफाइल प्रोफाइलर मध्य गले देखें हमारे एखे भिजुअल एडिटर एखे अनेकगुल अपशन आगू साधारण दरकार नहीं चाहले अपनी ये से डिजाइनगुल चेन्ज करते पर एखे तेम को प्रयोजन नहीं बार डिफल्ट लैंगुएज यूजार नहीं आनी चाहिए ये अपन जो प्रोफाइल आटार नाम 
ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এখানে দিতে পারবেন নিক নেম দেওয়া আছে অলরেডি দিস দ্য নেম কি দেখাবে আপনি যখন পোস্ট করবেন ওই পোস্টের আন্ডারে আপনি অবশ্যই অথর সিলেক্ট করে দেবেন সাধারণত এখন যে ইউজারটা আছে এটা ডিফল্ট অথর আপনি যদি ওই পোস্টের মধ্যে অথর শো করার অপশন রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার এই যে অথর এবং নেক্সট যে ডিসপ্লে নেমটা এভাবে দেখাবে আপনি যদি চান যে না পুরো নামটা সুন্দর করে দেখাতে তাহলে আপনি এখানে টাইপ করে দেবেন নেক্সট জি এখানে টাইপ করে দেবেন ঠিক আছে রিকার্ড ওকে তো দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন চলে আসছে অতক্ষণ শুধুমাত্র এইটা দেখেছিল তো এখানে আমি কিভাবে দেখাতে চাচ্ছি সেটা আমি এখানে সিলেক্ট করে দেব দেওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে আমাদের এই যে ওয়েবসাইট অবশ্যই এটা ডিফল্ট চলে আসছে আপনি চাইলে এখানে ডিটেলস অ্যাড করতে পারবেন ওকে আমার এখানে এই পিকচারটা এটা নিয়ে আসছে আমি হচ্ছে গ্রাবাটারে গিয়ে আপনি চাইলে নিজের পিকচার আপনি দিতে পারবেন তো আমি ইমেলটা বসানোর পরে এটা অটোমেটিকলি চলে আসছে কেউ যদি আমাকে ইউজার তৈরি করে তাহলে কিন্তু আমার এই যে ছবিটা এটা ডিফল্ট চলে যায় ওকে তো আপনি চাইলে এখানে আপডেট দিতে পারেন এখানে আপডেট দিয়ে দিলে আপডেট হয়ে যাবে ওকে এটা হচ্ছে একটা সেটিংস আপনি চাইলে প্রোফাইল থেকে এখান থেকে সেটিংটা করতে পারবেন তারপরে যে কাজটা সেটা হচ্ছে টুলস টুলসের মধ্যে তেমন দেখি আমি কিছু আছে কি না পরিবর্তন করার অ্যাভেলেবল টুলস ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এগুলো আমাদের দরকার নেই যখন প্রয়োজন হবে তখন দেখব থিম ফাইল এডিটর এগুলো আমাদের দরকার নেই তারপর হচ্ছে আমাদের সেটিংস থিম ফাইল এডিটর হচ্ছে আপনার ডিফল্ট কিছু কোড আসবে ওই কোডগুলি আপনি চাইলে এখানে চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি যদি এখানে এই কাজগুলি সম্পর্কে না জানেন কোডিং সম্পর্কে না জানেন তাহলে এখানে না আসাটাই ভালো হবে এখানে যদি একটু এদিক সেদিক হয়ে যায় পুরো ওয়েবসাইটে সমস্যা হইতে পারে তো অবশ্যই এখানে কাজ করার আগে ব্যাক আপ রেখে দিবেন এটা হচ্ছে নিরাপদ আর যদি আপনি এখানে এক্সপার্ট হন তাহলে তো অবশ্যই এখানে কাজ করতে পারেন সমস্যা নেই তবে মেইনলি এখান থেকে কাজ করা হয় না তো দেখেন আমাদের ফাইনাল যে অপশানটা সেটা হচ্ছে সেটিংস এখানে আমাদের কিছু কাজ আছে যেমন দেখেন এখানে সাত সাইড টাইটেল যা হচ্ছে যে এখানে শো করতেছে তারপর হচ্ছে ট্যাগ লাইন আপনি যদি মোটো দিতে পারেন ধরেন যে আমি এখানে একটা মোটো দিব ট্যাগ লাইন দিয়ে দিতে পারি এখানে আইটি এক্সপার্ট বা প্রফেশনাল ওয়েব ডেভেলপার এরকম কোনো একটি কিছু দিতে পারি এটা মোটো হিসেবে থাকবে আইকন দিলে আপনার এখানে আইকনটা এখানে শো করবে তো আমি এখান থেকে এগুলি দেবো না যদিও পরবর্তীতে আমি এই কাজগুলি দেখবো ডিফল্ট এখানে দেখেন আরেকটা অপশান আসছে যদি ধরেন আপনার ওয়েবসাইটে লগ ইনের কোনো অপশান থাকে সেই ক্ষেত্রে ওই যে ব্যক্তি লগ ইন করবে সে কি হিসেবে লগ ইন করবে এটা আপনি কিন্তু এখানে সেট করে দিতে পারেন এখান থেকে সাবস্ক্রাইবার হিসেবে কন্ট্রিবিউটর নাকি অথর সরাসরি অথর হিসেবে লগ ইন করতে পারবে তো আমি যদি দিয়ে দিই তাহলে সে সরাসরি অথর হিসেবে লগ ইন করবে মানে সে নিজেই চাইলে আমার যে ওইখানে যে অ্যাড ইউজার থেকে যে আপনি ইউজার অ্যাড করছেন ওইটা না করলে ও যদি আপনার লগ ইনের অপশানটা থাকে তাহলে ওইখান থেকেই কিন্তু সে অথর হিসেবে সরাসরি লগ ইন করতে পারবে ঠিক আছে আপনি চাইলে এটা দিয়ে দিতে পারেন আর কি ওকে তারপরে এখানে সাইট ল্যাঙ্গুয়েজ এটা আপনি এখানে দিতে পারেন ডিফল্ট টাইম জোন আপনার যে টাইম জোনটা সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন আমাদের যেহেতু সিক্স আমি ক্লাস সিক্স দিয়ে দেবো তারপরে এই জিনিসটা এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনার প্রথমে যখন ওয়েবসাইটটা করবেন করার পর সেটা প্রথমে এই জিনিসটাকে সেট করে নিয়ে দেবেন ওকে তো আমি এখান থেকে কোন সিস্টেমে ডেটটা রাখতে যাচ্ছি এটা এভাবে থাকতে পারে সমস্যা নেই এখান থেকে আমি এটা দিয়ে দিতে পারি তারপর স্টার্ট ডেট স্যাটারডে আর সানডে আমি যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে দিতে পারি সেভ চেঞ্জেস ওকে তো এটা একটা চলে গেল তারপর হচ্ছে রাইটিংয়ে দিকে কোনো কিছু আছে কি না ডিফল্ট পোস্ট ক্যাটাগরি আমাদের যখন পোস্ট করা হয় তখন কোন পোস্ট ডিফল্ট বাই চলে আসে সেটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি পোস্ট ফর্ম্যাট স্ট্যান্ডার্ড এখানে অনেক ধরনের ফর্ম্যাট আছে পোস্টটা ওই কোন ফর্ম্যাটে সেভ হবে তো সাধারণত স্ট্যান্ডার্ডে দিয়ে রাখেন যখন পরিবর্তন করার প্রয়োজন তখন করব আর এখানে পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন হয় না মেল সার্ভার লগ ইন পাসওয়ার্ড এগুলো আমাদের দরকার নাই ডিফল্ট মেল ক্যাটাগরি কোন ক্যাটাগরিতে মেল আসবে এটা আপনি চাইলে পরিবর্তন করতে পারবেন তো এগুলো ধরার দরকার নেই আমি জাস্ট সেভই দিয়ে দেবো ওকে এখানের এই পাসওয়ার্ডটা আমার চলে আসছে তো এটা আর ডিফল্ট এটা পাসওয়ার্ড চলে আসছে আর কি এটা আমি পরিবর্তন করে দিয়ে দিতে পারি আর কি দিয়ে সেভ দিয়ে দেবো জাস্ট ওকে তারপর হচ্ছে আমাদের যে কাজটা করতে হবে রিডিং রিডিংসে গিয়ে দেখি কোনো কিছু আছে কি না ব্লগ পেজ শো অ্যাটমোস্ট ওকে এটা হচ্ছে আপনার কতটা পোস্ট বিশেষ করে শো করতে হয় সেইটা এখানে শো করে আর কি আর কিছু না 
ওকে এটা আমাদের দরকার নেই আপাতত যখন প্রয়োজন হবে দেখব ডিসকাশন এখান থেকেও তেমন কোন কিছুর প্রয়োজন নাই আপনি চাইলে আপনার ডিফল্ট অ্যাভারটার এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন আর কেউ একজন লগ ইন করলে তার অ্যাভারটারটা কি দেখাবে আপনি এখান থেকে ডিফল্ট দিয়ে দিতে পারেন তাহলে ওই অ্যাভারটারটাই ওই যে ইউজার ওই ইউজারকে দেখাবে ডিফল্ট যতক্ষণ না পর্যন্ত সে তার ছবি আপলোড না দিবে ওকে আমি চাইলে এখানে সেভ দিতে পারি এখন আরও অনেক কিছু আছে এগুলি আমি আপাতত দেখাব না মিডিয়া মিডিয়াগুলি কোন ফরমেট দেখেন থামনাইল সাইজ মিডিয়াম সাইজ লার্জ সাইজ কোন সাইজের মিডিয়াগুলি কোন সাইজে কাট হবে মানে আপনি যখন একটা পোস্ট করবেন ওই পোস্টটা এই সাইজ অনুযায়ী ক্রপ হবে ক্রপ হয়ে বসবে যাতে করে আপনার ফ্রে ইউজার ফ্রেন্ডলি হয়ে ধরেন যে মোবাইলের ক্ষেত্রে বা যেখানে থামনাইল শো করা দরকার এখানে যাতে পুরো ইমেজটা শো না করে সেই জন্য এই অপশানটা এখানে দেওয়া আছে এটা আপনার নাও থাকতে পারে আপনার যে টেম্পারেট ইউজ করবেন সেখানে এই অংশটা নাও থাকতে পারে তো এই জন্য এটা আমি এখানে দেখাচ্ছি না তারপর হচ্ছে যেটা চলে আসছে সেটা হচ্ছে পারমালিঙ্ক পারমালিঙ্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূলত আমার এই সকল কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণই হচ্ছে পারমানিঙ্কটা যেটা আপনার প্রথমেই সেট করতে হয় পারমানিঙ্কটা যদি আপনি ঠিকভাবে সেট না করেন তাহলে কিন্তু এই যে দেখেন ওয়েব ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের পরে যে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরির পরে হচ্ছে আপনার পোস্টের টাইটেলটা আসে এই অংশটা কিন্তু ভুল আসবে যেমন দেখেন এখানে ডেট অ্যান্ড টাইম যদি আপনি এটা দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু পোস্টের যে ক্যাটাগরি সরি ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের পরে কিন্তু ডেট অ্যান্ড টাইম দেখা হবে মানে যে দিন পোস্ট করেছেন তারপরে হচ্ছে ক্যাটাগরি তারপরে বাকি অংশগুলি শো করবে এইভাবে আমরা চাচ্ছি না এভাবে চাচ্ছি না কারণ যদি ডেট দেখায় আমাদের হয়তো অনেক সময় চেঞ্জ করা লাগতে পারে এবং এটা ইউজারকে একটু বিভ্রান্ত করতে পারে বা আমি চাচ্ছি না শো করাতে সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই এটা দেব না মাথ দেব না নিউমেরিক এরকম কোনো কোড আপনি যদি চান সে ওই কোড আকারে আসবে সেক্ষেত্রে আপনি দিয়ে দিতে পারেন আমি এটা দেব না আমি মূলত হচ্ছে এখানে পোস্ট নেম দেব এখানে ডিফল্ট তারপর হচ্ছে স্যাম্পল পোস্ট মানে পোস্টের নাম এটা শুরু করবে আপনি চাইলে কাস্টম স্ট্রাকচারে দিতে পারেন কাস্টম স্ট্রাকচারে গিয়ে এখানে ইয়ার পোস্ট নেম ক্যাটাগরি এখানে সব কিছু আসছে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি তারপর হচ্ছে পোস্ট নেম এখানে প্রথমে বসবে হচ্ছে ক্যাটাগরি তারপর হচ্ছে পোস্ট নেম এইভাবে শুরু করবে আপনি যদি ক্যাটাগরি শুরু না করতেছেন তাহলে অবশ্যই ক্যাটাগরিটা অফ করে দেবেন তবে পারমা লিঙ্কটা আপনার প্রথমেই চেঞ্জ করতে হবে যদি প্রথমে চেঞ্জ না করেন তাহলে ধরেন আপনি দশটা পোস্ট করছেন বা একশোটা পোস্ট করছেন করার পর আপনার মনে হইলে আর সর্ব না আমার তো এখানে এই সিস্টেমে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না আমার দরকার ছিল অন্য সিস্টেমে দেওয়ার শো করানো তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে আপনার যদি একশোটা পোস্ট গুগলে সাবমিট হয়ে যায় এবং এটা ইন্ডেক্স হয়ে যায় তখন গুগল সার্চ অপশনে যখন ইউজাররা সার্চ করার পর যে আপনি যে পেজটা পাবে এই পেজটাতে ভিজিট করতে যাবে তখন কিন্তু আপনি যদি চেঞ্জ করে ফেলেন এই জায়গাতে তখন কিন্তু ওইখানে অ্যারার শো করবে আপনার পোস্টটা আগের অ্যাড্রেসে সাবমিট হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে আপনি যখন বুঝতে পারছেন না ওই অ্যাড্রেসটা ভুল এবং এখান থেকে যখন চেঞ্জ করে দিচ্ছেন তখন কিন্তু আপনার প্রথম যে পোস্টগুলি হয়ে রয়েছে ওই পোস্টগুলি সহকারে চেঞ্জ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন প্রথমেই এটা চেঞ্জ করে আপনি কীভাবে কী করতে চান না না চান সেটা দিয়ে তারপরে হচ্ছে আপনি এখানে সাবমিট দিবেন যেমন দেখেন এখানে আমি সেভ দিব ওকে তারপর আরও অনেকগুলি অপশন আছে এখান থেকে আপনি চাইলে দিতে পারেন টপিক এখানে টপিক ডট দিলে ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে যদি টপিক না আসে আমি প্রথম পোস্টটা করে তারপর এখানে শো করে চেঞ্জ করে দেখাবো এগুলি সবগুলি তারপর আমাদের এখানে কি আছে প্রাইভেসি প্রাইভেসিটা আপাতত চাইলে প্রাইভেসি একটা পেজ ক্রিয়েট করে নিতে পারেন এখান থেকে আমার এটা প্রয়োজন নেই তারপর হচ্ছে লাইট স্পিড খ্যাস এটাও আমাদের প্রয়োজন নেই এটা আমাদের যখন প্রয়োজন হবে তখন আমরা দেখব তো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের একটা ওভারভিউ সিম্পল একটা ওভারভিউ এখান থেকে আপনারা একটা আইডিয়া পেয়েছেন যে কী হবে কী করতে হয় এবং ওয়ার্ডপ্রেসটা সম্পর্কে আইডিয়া পেয়েছেন এখন আশা করি নিজেরও কিছু ট্রাই করে দেখতে পারেন আর তাছাড়া আমি নেক্সট ভিডিওতে আমি একটা ওয়ার্ডপ্রেসের যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট তৈরি করার যদি অপশন আছে ফাংশন এগুলি ধাপ ধাপে দেখাবো ওকে ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে